నెక్స్ట్ తేజ సో తేజ నాకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం ఒక సినిమా నుంచి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక ఆడిషన్కి గుడిచారి డైరెక్టర్ శశి నాకు పరిచయం చేశారు సో తను ఆడిషన్ చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఒక డైరెక్టర్ తను ఒక యాక్టర్ అని కాదు కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తన సినిమాలు చూసాను సో తను ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ స్టార్ సో అలాంటిది తను ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించాడు సో తింతో ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నాను కాకపోతే తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల దానివల్ల ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు బట్ మేము ఫ్రెండ్స్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాము ఇంకొక రెండు ఇంకొక సినిమా ట్రై చేసాము ఇంకొక సినిమా ట్రై చేసాము సో అర్ధరాత్రులు గోడలు దాకా దూకాము సో చెయ్యని పని అంటూ లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో గోడలు దూకాము అంటే ప్రొడ్యూసర్ గోడలు అండి ప్రొడ్యూసర్ ఇళ్ళకి వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళని కలవడానికి గోడలు దూకా అంతే ఏంటి అంటే లాస్ట్లో అర్ధరాత్ రెండింటి వరకు డిస్కషన్ పెట్టిన తర్వాత ఓకే అండి వెళ్ళిపోండి అనేవారు వెళ్ళిపోండి అన్న తర్వాత కింద గేట్ లాక్ వేసేసి ఉండేది అనమాట సో బయటకు వెళ్ళాలంటే గోడ దూకాలి కదా సో అలా గోడ దూకేమో తోకి దూకే టైంకి మా కారు ఎవరో పంచర్ చేసేసారు సో మళ్ళీ నడుచుకుంటూ పోవడం దూరం ట్రావెల్ చేసాం కుక్కలు వదిలి కుక్కలే కుక్కలు వెనకాల పడ్డాయి సో చాలా ఎనీలేండి సో వీ హ్యాడ్ బీన్ త్రూ అ లాట్ సో ఫైనల్గా జాంబి రెడ్డి చేసాము ఎవరు అన్నారు అంటే తేజతను ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇంకా 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 చాలామంది బెటర్ స్టార్స్ ఉన్నారు కదా అది ఇది అని అంటే సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో ఫస్ట్లీ తేజ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అంటే నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చెప్పట్లేదు సో చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అయితే ఎరగ తీసేస్తాడు సో నాకే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి రొమాన్స్ ఇంకొంచెం బెటర్గా చేయాలి స్టిల్ అని కానీ ఎమోషన్ మాత్రం ఇస్తే ఇలా నేను చూపిస్తాను అన్నట్టు చేస్తాడు సో ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అండ్ సెట్లో అందరికన్నా ముందు అంటే నేనే కొంచెం కొంచెం లేట్ అనమాట నేను చిన్నప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను టు బీ ఆన్ టైం వరకు వరకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు కూడా లేట్గా వచ్చాను బట్ అంత పంచువులు కాదు నేను కానీ బట్ తేజ అందరికన్నా సెట్లో అందరికన్నా ముందు వచ్చి తన ఒక్కొక్కసారి నేను మర్చిపోతూ ఉండేవాడిని తనకి చెప్పడం మర్చిపోయాను షార్ట్ లేదు అని చెప్పి లాస్ట్ వరకు ఉండి సో చాలా కష్టపడి సినిమా కోసం పని చేశాడు సో చాలా దెబ్బలు తగిలాయి చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయి బట్ అయినా సరే ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు వేరే సినిమాలు ఏమి కమిట్ అవ్వకుండా వెయిట్ చేశాడు అండ్ నాకన్నా చెప్పాలి అంటే కనుక ఏజ్లో తక్కువైనా సరే మా యూనిట్లో అందరికన్నా మోర్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ సో అది నిజం కదా సో ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా సమ్టైమ్స్ వెన్ ఐ అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీస్ బీన్ అంటే మేమందరం చాలా చిన్నపిల్లల కింద లెక్క తనకి తనతో కంపేర్ చేసుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో పెరిగాడు కాబట్టి సో హీ హ్యాస్ దట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హౌ టు బీ ఆర్ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది అండ్ నేను ఫస్ట్లో అన్నాను అంటే లైక్ ఈ సినిమా సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు చెప్తారు తేజ తప్పితే ఇంకెవరు ఈ సినిమాకి బెటర్ కాదని ఐ థింక్ మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా ఈ సినిమాలో తేజ కానీ ఇంకెవరినైనా తేజనే కదా పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అది సో ఈ సినిమాతో సూపర్ హీరో అయ్యాడు సో స్టార్ ట్యాగ్ అనేది కూడా మరి ఏం స్టార్ ట్యాగ్ వేస్తారో మరి మీరే ఇవ్వాలి ఒకటి అనుకున్నా ఒకటి అనుకున్నాము బట్ అది నేను ఇస్తే బాగోదు మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది సో సో సూపర్ హీరో తేజ సజ్జ ఫ్రెండ్ని హీరోన్ చేయడం ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంతే ఫ్రెండ్ని స్టార్ చేయడం అనేది ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం వేస్తుంది సో నేను నా ఫ్రెండ్ని ఈ రేంజ్లో చూడడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నెక్స్ట్ చాలా ఇంకా ఇంకేమైనా పోగొన్నా ఓకే సో ఇంకా మిగిలిన మేము పర్సనల్గా షేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత అమృత అయ్యర్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ నేను ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమిస్తే సినిమాలో నీలి నీలి ఆకాశం సాంగ్ చూసి ఈ అమ్మాయి ఈ సినిమాకి అయితే బాగుంటుంది బట్ తెలుగు మాట్లాడగలిగితే బాగుంటుంది అనుకుంటే తను తెలుగులో చాలా కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడుతుంది 
అండ్ తను కూడా పాపం చాలా వెరీ సిన్సియర్ అండ్ వెరీ పంక్చువల్ అబౌట్ ద షూట్ సో తను కూడా పాపం చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా చేసింది ఫారెస్ట్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని దెబ్బలు తగిలాయి కింద పడింది తను కూడా యూనో షీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందు చెప్పాను సో తను కూడా వేరే సినిమాలు చాలా కమిట్ అవుదాం అనుకుంటున్నప్పుడు అలా సరే షీ వాజ్ వెయిటింగ్ సో ఇంకా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా అని చెప్పి షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి బట్ ఫైనల్గా యూనో ఐ హోప్ యూనో ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వెయిట్ చేయించినందుకు ఐ హోప్ ఐ డెలివర్డ్ ద ఫిల్మ్ దట్ ఐ ప్రామిస్డ్ యూ థౌసండ్ నేమ్స్ సో నెక్స్ట్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు సో ఫస్ట్ నేను ఈ స్టోరీ ఫోన్ చేసి కాల్లో చెప్తున్నప్పుడు తను అప్పటికే షీఈస్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ క్రాక్ మూవీతో సో చేస్తారా లేదా అనుకుని టెన్షన్ పడుతూ కాల్లో చెప్పినప్పుడు షీ వాజ్ ఇమీడియట్లీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద స్టోరీ అండ్ అంటే తర్వాత నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు ఫోన్ చేశారు యాక్చువల్గా చేసి సార్ మీరు ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ మేకర్ సార్ మీరు సూపర్ ఫిల్మ్ మేకర్ సార్ మీకు మీ పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ అన్నారు అంటే నేను అవునవును అని ఒక్కొక్కరిని థ్యాంక్ యూ అండి ఏ సినిమా మీకు బాగా నచ్చింది అంటే మీ సినిమాలు నేను చూడలేదు సార్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు మీ సినిమాలో పెట్టుకున్నారు సార్ మీరు సూపర్ డైరెక్టర్ సార్ అంటే సో మీ చాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాయిస్ తీసుకున్నందుకు మీరు సూపర్ సార్ అండి సో ఆమె ఒక లక్కీ చామ్ అయిపోయారు తెలుగు సినిమాకి సో తట్టు సంక్రాంతి సో నెక్స్ట్ నుంచి చూడండి సో మీరు బిడ్ వేస్తే కనుక వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ రెడ్డి గారి డేట్స్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యే సినిమా అంటే కనుక ఒక మీకు ఎంత డబ్బులైనా సరే పే చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఏమంటారు సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సంక్రాంతి సినిమా ఏముండబోతుందో చూడాలి వరలక్ష్మి గారిది జై హనుమాన్ సో నెక్స్ట్ చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఈ మూవీలో వినయరాయ్ గారు సో ఆ సూట్ ఏదైతే ఉందో క్లైమాక్స్లో అది చాలా డిఫికల్ట్ టు వేర్ ఇట్ అండ్ యూనో అది చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పని సో ఆ సూట్ వేసుకుని ఒక కన్ను మూసుకుని జస్ట్ ఒక సింగిల్ అయితే మమ్మ ఆయన యాక్ట్ చేసేవారు సో ఐ డోంట్ థింక్ వినయ్ రాయ్ గారు కాకుండా ఆ క్యారెక్టర్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేసేవారు కాదు మధ్యలో ఆయిపోయేసేవారు నేను చేయను అని అనేసేవారు ఓన్లీ ఆయన మాత్రమే అంత అది షూట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఐ థింక్ హీ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ త్రీ కిలోస్ వెయిట్ అంటే అంత వెయిట్ వేసుకుని లోపల చెమట పట్టేసి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు మీరు అతన్ని హేట్ చేయొచ్చు బట్ నేను వెనకాల ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు అంటే టు బీ హేటెడ్ బై యూ ఫర్ అన్ యాక్టర్ మీ మీరు తనని హేట్ చేయడానికి తను ఎంత కష్టపడతారు అనేది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఇంకెవరైనా అన్నారు ఒక స్టిక్ ఇలా పట్టుకున్నారు ఆయన దాంతో పాటు అలా వచ్చి టప్ మన కొట్టి ఇలా పట్టుకున్నారు సో అంత ప్రాక్టికల్ ఎఫర్ట్స్లో ఫినిష్ చేశారు అంటే మా సినిమా బడ్జెట్ చాలా తగ్గించారు ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒకప్పుడు ఆయన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి డూప్గా చేశారు మీరు ఎవరో నమ్ముతారు నమ్మరో కానీ సో థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఆనందంగా ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది తర్వాత పృథ్వీ ఇద్దరు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ మీరు చూడండి అసలు ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఎవరన్నా పృథ్వీ చూడడానికి ఒక డాన్స్ మాస్టర్లో ఉంటాడు కానీ ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ వెరీ వెరీ యంగ్ బట్ చాలా తక్కువ ఏజ్లో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫైట్ మాస్టర్ లాగా తన జడ్జ్మెంట్ అనమాట అంటే ఈ షార్ట్ నేను కొన్ని షార్ట్స్ చెప్తా ఉంటే సార్ ఇది పడట్ సార్ ఇది ఎడిట్లో రాదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పేవారు సో ఆ విధంగా చాలా టైం సేవ్ చేశారు అండ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా మైకేల్ ఏదైతే ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉంటుందో అది చాలా బాగా కంపోజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాలీవుడ్ ఫైట్ లాగా అనిపించింది అని అన్నారు అందరూ కూడా సో థ్యాంక్ యూ పృథ్వీ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మా సినిమా మ్యూజిక్ ఫస్ట్ కృష్ణ సార్ పాత నగకు సమానమైన బరువుకు నగలు తీసుకోండి నయా పైసా ఇవ్వాల్సిన పని లేదు లలిత అడ్వాన్స్ ప్లాన్